నమస్కారం వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం లైవ్ షోకి స్వాగతం ముందుగా ఈరోజు విశ్లేషణ సాక్షి తెలంగాణ సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి త్రైపాక్షిక ఒప్పందం చేసుకుంటేనే నిలిపివేసిన రుణాలకు విడుదల రుణాల విడుదలకు అనుమతిస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో మరోసారి స్పష్టం చేసింది ఇరుకను పెట్టేందుకే కేంద్రం ఈ షరణార్థులు పెడుతోందని సీఎం కేసీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్కు సంబంధించిన కంపెనీల్లో పెట్టుబడుల వ్యవహారంలో తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక తీర్పిచ్చింది వ్యాన్పిక్ ప్రాజెక్టుపై సీబీఐ కేసును హైకోర్టు కొట్టివేసింది మునుగోడు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డిపై అన్ని వైపుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతోంది చికోటి ప్రవీణ్ కుమార్ క్యాసినో కేంద్రాలుగా సాగించిన హవాలా లావాదేవీలపై ఈడీ దృష్టి సారించింది సాక్షి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బొగ్గు కొరత లేకుండా తగిన ప్రణాళిక రూపొందించాలని ధర్మల్ కేంద్రాల వద్ద సరిపడా బొగ్గు నిల్వలు ఉండేలా చూడాలని సీఎం జగన్ అధికారులను ఆదేశించారు సీఎం జగన్ కంపెనీల్లో పెట్టుబడుల వ్యవహారంలో తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఆసక్తికరంగా ఉంది దీంతో ఆ ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఊరట కలిగించే అవకాశం ఉందంటూ ఆంగ్ల పత్రికలు సైతం కథనాలు ఇచ్చాయి పోలవరంపై టీడీపీ నేత చంద్రబాబు కొంబ కొంగ జపం చేస్తున్నారని జాతీయ ప్రాజెక్టును కమిషన్ల కోసం నెత్తికెక్కున్న వై నెత్తికెక్కున్న వైనాన్ని ఈ పత్రిక వార్తగా ఇచ్చింది జగన్ ప్రభుత్వం హయాంలో వడివడిగా పనులు జరుగుతున్నాయని కూడా రాశారు వరద ప్రాంతాల్లో బాధితుల పరామర్శ పేరుతో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు రాజకీయ పర్యటన చేస్తున్నారని మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ విమర్శించారు ఈనాడు తెలంగాణ ఇసుక తడిపితి మోపిడు రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు ఇసుక సరఫరా ధరలు నిర్మాణాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి చికోటి ప్రవీణ్ మాధవరెడ్డిల దందాపై ఈడీ లోతుగా ఆరాధిస్తోంది జస్టిస్ ఎన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణకు ఓయు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గౌరవ డాక్టరేట్ ఇవ్వనుంది చెక్ డ్యాములు నాణ్యత లోపాలతో ఏడాదిలో ఏడాది రెండేళ్లలోనే కొనరిల్లుతున్నాయి ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ మీటర్లకు మీటర్లు అమర్చడంపై అవగాహన పెంచాలని అధికారులకు సీఎం జగన్ ఆదేశ ఆదేశాలు ఇచ్చారు అంతా రహస్యం పారదర్శకత అంటే గెట్టని వైసీపీ ప్రభుత్వం అంటూ జీవోలకు సంబంధించి ఒక కథ వ్యతిరేక కథనాన్ని ఇచ్చారు దమ్ముంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎంపీలంతా రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు డిమాండ్ చేయడం విశేషం అప్పుడు కేంద్రం పోలవరానికి నిధులు ఎందుకు ఇవ్వరో చూద్దామని ఆయన ఇప్పుడు అంటున్నారు కాగా ఒక అధికారిపై సీబీఐ కేసు కొనసాగించాలన్న వార్తకు మొదటి పేజీలో ప్రముఖంగా ఇచ్చిన ఈ పత్రిక వ్యాన్ పిక్ కేసును హైకోర్టు కొట్టివేస్తే అంత పెద్ద వార్తను మాత్రం మొదటి పేజీలో ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లుగా కనపడడం లేదు నమస్తే తెలంగాణ ప్రతీకార దాడి ఈడీ కేంద్రం చేతిలో వేధింపుల అస్త్రంగా దర్యాప్తు సంస్థలంటూ ఈ పత్రిక ప్రత్యేక కథనాన్ని ఇచ్చింది భారత జాతికి తెలంగాణ గర్వకారణమని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు సిరిసిల్లకు జెండా పండుగ మువ్వే నెలల జెండాల తయారీకి భారీగా ఆర్డర్ ఎంఆర్కు ఎదురు దెబ్బ టీఎస్ఐ ఐఐసికి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని నేషనల్ లా ట్రిబ్యునల్ తీర్పించింది సర్వాయ్ పాపన్న గౌడ్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు వార్త కాళేశ్వరం పాలమూరు రుణ రుణాలకు కేంద్ర రుణ సంస్థలు ఓకే అన్నట్లు తెలుస్తోందని రాశారు సిబిఐ ఛార్జ్షీట్ చెలదని వ్యాన్ పిక్ హై కేసులో హైకోర్టు సంచలన తీర్పిచ్చింది మేజిస్ట్రేట్గా మేజర్లుగా పరిగణించి తగిన శిక్ష వేయండి జూబ్లీహిల్స్ అత్యాచారం కేసులో పోలీసులు ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేశారు సూర్య ఏపీ ప్రాజెక్టులపై ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు సమీక్ష జరిపారు ఆగస్టు నాలుగున కమాండ్ కంట్రోల్ ప్రారంభం కానుంది తాను చేసింది లీగల్ వ్యాపారమేనని క్యాసిన వ్యవహారంలో కీలక సూత్రధారి చికోటి ప్రవీణ్ అన్నారు నాణ్యమైన విద్యుత్ అందించాలని ఎనర్జీపై సమీక్షలో సీఎం జగన్ ఆదేశించారు మూడు వందల కోట్లతో ఊరూర ఎల్ఈడి వెలుగులు నింపేందుకు చర్యలు చేసి తీసుకుంటున్నామని మంత్రి ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు తెలిపారు నవ తెలంగాణ ఆర్థిక లేమితో కుదేలైన విత్తన పరిశోధన కేంద్రం నూనె గింజలు చిరుధాన్యాలకు మార్కెట్కు వ్యవస్థ లేదు పరిశోధన లేవంటూ వార్తనిచ్చారు బాల్యంపై పోషకాహారం దెబ్బ చిన్నారుల్లో పెరుగుదల లోపం ఇన్ ఇండ్ల స్థలాలకు పట్టాలిచ్చేదాకా ఉద్యమం చేస్తామని సిపిఎం పాలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు బీవీ రాఘవులు చెప్పారు మన తెలంగాణ క్యాసినో దందాలలో మనీ మనీ లాండరింగ్ హవాలా మార్గంలో భారీ మొత్తం తరలింపు చీకటి కోణాలంటూ కథనాన్ని ఇచ్చారు గోదావరి నుంచి రికార్డు స్థాయిలో రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు టీఎంసీల నీరు వృధాగా సముద్రంలో కలిసింది నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువకు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి నీటిని విడుదల చేశారు బండి జ బండి సంజయ్ వాస్తవాలు చూసి మాట్లాడాలని మా ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు బోనియన్పల్లి వినోద్ కుమార్ అన్నారు ఆంధ్రప్రభ పన్ను పీకుడేనా ఆదుకోరా వర్షాలు వరదలతో తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇబ్బందులు పడుతుంటే కేంద్రం ఆదుకోదా అంటూ స్టోరీ ఇచ్చారు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి గట్టి షాక్ ఇచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ అధిస నాయకత్వం భారీ వ్యూహం రచించే పనిలో పడింది రాజీనామా చేసి బరిలో దిగితే సోదరుడు భువనగిరి ఎంపీ వెంకటరెడ్డిని పోటీ పెట్టాలన్న ప్రతిపాదనపై కీలక నేతలు చర్చలు జరుపుతున్నట్లుగా సమాచారం వేలుగు మునుగోడుపై ఎవరికేం వాళ్ళదే అంటూ ఒక రాజకీయ వార్తనిచ్చార
పదిహేడేళ్లకే ఓటర్ దరఖాస్తుకు ఈసీ అవకాశం ఇచ్చింది పంట నష్టంపై సర్కార్ కేంద్రానికి నివేదిక ఇవ్వలేదంటూ వార్తలు రాశారు మోటార్లకు మీటర్లతో రైతులపై నయా పైసా భారం పడదని ప్రభుత్వమే బిల్లులు చెల్లిస్తుందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ స్పష్టం చేశారు డబుల్ ఇంజన్ ప్రభుత్వాల కన్నా తామే బెస్ట్ అని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు ప్రజాపక్షం రానున్న మూడు రోజులు వర్షాలు పడవచ్చు దక్కన్ క్రానికల్ రాష్ట్రపతిపై కాంగ్రెస్ లోక్సభ పక్ష నేత అజిత్ రంజన్ చౌదరి చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలతో పార్లమెంట్ దద్దరిల్లింది అధికార ప్రతిపక్షాల మధ్య వాగ్వాదాలతో ఉభయ సభలు మార్మోగాయి ఇక వాన్పిక్ కేసులో వాన్పిక్ కేసులో పూను సిబిఐ పెట్టిన కేసును తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది ఇది పెద్ద సంచలన వార్తగా ఈ ఈ పత్రిక పలు విశ్లేషణలు కూడా అందించింది కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ క్షమాపణ చెప్పాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేసింది హిందూ తమిళనాడులో చెన్నైలో చెస్ ఒలింపియాడ్ పోటీలను ప్రధాని మోడీ ప్రారంభించారు పశ్చిమ బెంగాల్ మంత్రి స్కాములు ఇరుక్కున్న పార్థ చటర్జీని మన క్యాబినెట్ నుంచి తప్పించారు ఆ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట్రపతి మర్మూపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ అధీర్ రంజన్ చౌదరికి జాతీయ మహిళా కమిషన్ నోటీస్ ఇచ్చింది కేవలం నోరుదారి రాష్ట్రపతిని అన్నాను తప్ప ఉద్దేశపూర్వకంగా మాట్లాడలేదని చౌదరి వివరణిస్తున్నారు రాష్ట్రపతిని కలిసి క్షమాపణ కోరుతానని కూడా ఆయన చెప్పారు హన్స్ ఇండియా రైతుల ఆదాయం పెంచేందుకు తమ ప్రభుత్వం ఎనిమిదేళ్లుగా తీసుకున్న చర్యలు ఫలితాలు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయని ప్రధాని మోడీ అన్నారు మరో ముగ్గురు ఎంపీలపై సస్పెన్షన్ వేయబడింది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ మధ్య ఫోన్లో సుదీర్ఘంగా వాడివేడి సంభాషణలు సాగాయి తెలంగాణ టుడే వ్యవసాయ రంగంలో యాంత్రీకరణను ప్రోత్సహించనున్నట్టు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిర్మల్ రెడ్డి చెప్పారు ఆగస్టు నాలుగున సీఎం కేసీఆర్ పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ప్రారంభిస్తారు ఖచ్చితుల పరిచయం శ్రీ కృష్ణరాజు గారు సీనియర్ పాత్రికేయులు ప్రముఖ విశ్లేషకులు సంపాదకుల సంఘం అధ్యక్షులు శ్రీ రఘునాథ్ బాబు గారు భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నేత టొబాకో బోర్డు మాజీ చైర్మన్ శ్రీ నాగార్జున యాదవ్ గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఇక తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి సంచలనాత్మక తీర్పు వ్యాన్పిక్ ప్రాజెక్ట్ అంటే గుంటూరు జిల్లా రేపల్లె అట్లాగే ప్రకాశం జిల్లా చీరాల ఈ ప్రాంతం అప్పట్లో ఆ జిల్లాల కింద ఉన్నటువంటి కొన్ని వేల ఎకరాలు సేకరించి ఒక భారీ ప్రాజెక్టులు పవర్ ప్రాజెక్టులు పోర్ట్ ఆధారిత ప్రాజెక్టులు అలాగే ఓడరేవ్ ఓడరేవ్ వద్ద పోర్టు నిర్మాణం ఇటువంటి వాటికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న సమయంలో ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారు కానీ ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ సిబిఐ వారిని అడ్డం పెట్టుకుని చేసినటువంటి కేసు అతిపెద్ద కేసుగా ఉన్నటువంటి వ్యాన్పిక్ కేసును హైకోర్టు కొట్టివేసింది ఇది ఒక సంచలనాత్మకమైన నిర్ణయం ఇది ఎలాంటి సంకేతం ఇస్తుంది నిజానికి అప్పట్లో కనుక చంద్ర వీరు సోనియా చంద్రబాబు లాంటి వారు అడ్డుపడకుండా ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌతవ్యం ఈ పాటికి ఇంకా మెరుగ్గా ఉండేదేమో పరిశ్రమలు పెడతామన్న వారిని పెట్టనివ్వకుండా అడ్డుపడే విధంగా సిబిఐని అడ్డం పెట్టుకుని చేసినటువంటి ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు హైకోర్టు తీర్పుతో బయటపడిందా దీంతో ఇది ఈ కేసులో ఉన్న లూప్ హోల్స్ అన్ని ఒక్కసారిగా ఈ కేసులో ఉన్న లొసుగులు అన్న తేడా అంతా కూడా అంటే ఎంత దారుణమైన కేసు అన్నది ఇది ఈ తీర్పు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుందా దీనిపైన ముందుగా చర్చలోకి వెళ్తాం ఆ తర్వాత వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు రాజీనామా చేయాలంటున్నారు చంద్రబాబు గారు పోలవరంలో పోలవరం ముంపు మండలాలకు జిల్లా ఇస్తానంటున్నారు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఇవ్వకపోయినా సో దాని మీద కూడా వీలైతే వెళదాం ముందుగా వ్యాన్పిక్ ప్రాజెక్ట్ తీర్పు పైన కృష్ణరాజు గారు దయచేసి మీరు మాట్లాడండి ఈ ఈ తీర్పు ప్రభావం కానీ ఈ తీర్పు వల్ల ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా మరి వ్యాన్పిక్ వారు ఇండస్ట్రీస్ పెట్టే అవకాశం ఉందా గత ఈ తీర్పు రా ఈ ఈ సిబిఐ కేసు వల్ల ఆ ప్రాంతానికి ఎంత నష్టం జరిగింది ముందుగా సార్ కేఎస్ఆర్ గారు మీకు అలాగే మిగతా సభ్యులకు సాక్షి వీక్షకులందరికీ కూడా శుభోదయం అండి మీకు స్పానిష్ ఫిలాసఫర్ బల్సార్ గ్రాసియస్ అనే ఆయన ప్రతిష్టను ఒక అపవాదు అంటే సమగ్రత యొక్క మొత్తం ప్రతిష్టను అంటే ఒక వ్యక్తికి సమగ్రత ఉంది దానివల్ల ప్రతిష్ఠ వస్తుంది ఆ ప్రతిష్టను ఒక అపవాదు నాశనం చేస్తుంది అని చెప్పి అంటారు ఆయన సరే వైఎస్ఆర్ కుటుంబానికి నిజానికి ఎంత ప్రతిష్ఠ ఉందో మనకి తెలిసిన విషయమే అది ఆయన ఆయన చనిపోయిన తర్వాత అనేక వందల మంది తట్టుకో ఆ బాధను తట్టుకోలేక అసూలు బాసారు అయితే మన భారత ఫిలాసఫీకి వచ్చినప్పటికీ ముందుకు ఉపనిషత్తులో సత్యమేవ జయితే అని చెప్పే మాట ఉందండి సత్యం ఎప్పటికైనా కానీ జయిస్తుందని చెప్పే మాట ఒకటి ఉంది ఇక మనం ఈ వ్యాన్పిక్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికీ నిజంగా చెప్పాలంటే నిన్న హైదరాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు అనేది చాలా మందికి 
సంతోష కలిగించడం కాదు కొంతమందికి అయితే అత్యంత ఊరట కలిగించే అంశంగా దీన్ని భావించాలి ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే వారితో వారి బంధుమిత్రులు కానీ ఉండాలంటే ఇవన్నీ కూడా తప్పుడు కేసులు పెట్టారు అని చెప్పి వారు పదే పదే చెప్తున్నారు వారు చెప్పింది ఈ రోజున నిజం అన్నట్లుగా కోర్టులు కూడా తమ తీర్పుల్లో వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయండి మీకు ఈ ఈ వ్యాన్ పిక్ కాదు లేకపోతే ఆయన మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన మీద వచ్చిన కేసులు కావచ్చు దీనికి సంబంధించి రిలీఫ్లు అనేవి గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా వస్తున్నాయండి ఎట్లాగంటే ఇప్పుడు మీకు మీకు నిన్న జులై ఇరవై ఎనిమిదో తేదీన మీకు వ్యాన్ పిక్ సంబంధించి చార్జ్ షీట్ ను కొట్టేసిందండి హైదరాబాద్ హైకోర్టు అనేది దీంట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అసలు మీరు పెట్టిన చార్జ్ షీట్ లో సబ్స్టా అసలు ఏమి వాస్తవాలు లేవు ఆధారాలు లేవు అంటే ఒక నాసి రకమైన చార్జ్ షీట్ మీరు ప్రవేశపెట్టారు వాస్తవాలకు దూరంగా ఉంది అన్న భావనను నిన్నటి తీర్పులో హైదరాబాద్ హైకోర్టు వ్యక్తం చేసిందండి అది పెద్ద ఓరటే ఇది వ్యాన్ పిక్కే కాదండి ఇది టోటల్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వచ్చిన ఆరోపణలకు సంబంధించి కూడా ఒక పెద్ద ఓటగా దీన్ని భావించాలి అయితే దీనికి ముందు అండి రెండు వేల ఇరవై రెండు జులై ఎనిమిదిన అప్పుడు మీకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేటు పదేళ్లుగా ఈ వ్యాన్ పిక్ లో కార్యకలాపాలు పూర్తిగా స్తంభించిపోయాయండి దీనికి సంబంధించి కూడా ఈ ప్రాజెక్టును కొనసాగించే నిర్ణయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిదేనని ట్రయల్ కోర్టుకు తెలిపింది ఎవరు చెప్పారండి ఈడీ ఈడీ తెలియజేసింది అక్కడ అంటే అదొక విజయం నిజానికి దాన్ని మనం పట్టించుకోలేదు అండి అది మీకు రెండు వేల ఇరవై రెండు జులై ఎనిమిదినే మీకు ఇటువంటి ఒక అంశాన్ని ఈడీ కోర్టుకు తెలిపింది వ్యాన్ పిక్ మేము మీరు ఆపాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కావాలంటే మీరు కన్ను చూసుకోమని చెప్పి అంటే అర్థం ఏంటి వ్యాన్ పిక్ లో అవకతవకలు అయితే అక్రమంలో జరిగాయి అని చెప్తున్న వాదనలకు విరుద్ధంగా ఈడీ అనేది ట్రయల్ కోర్టుకు ఇచ్చిన నివేదికలు తెలిపిందండి అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తేదీన జగన్ బెయిల్ రద్దుపై సిపిఐ కోర్టులో జరుగుతున్న విచారణను వేరే కోర్టుకు బదిలీ చేయాలంటూ రఘురామ కృష్ణరాజు వేసిన పిటిషన్ ను తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది అక్కడ కూడా జగన్ అండుకోకి ఊరట లభించింది అట్లాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఐదు నుండి అసలు జగన్ బెయిల్ రద్దు చేయాలంటూ రఘురామ కృష్ణరాజు వేసిన పిటిషన్ ను కోర్టు కొట్టివేసింది తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది జులై ముప్పై జగన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జులై రెండు వేల పంతొమ్మిది జులై ముప్పై సార్ అక్కడ జగన్ ఆస్తులకు సంబంధించి మీకు అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ ల్యాండరింగ్ యాక్ట్ ఇక్కడ ఈ ట్రిబ్యునల్ లో ఈడి జప్తు చేసిన ఏడు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను వెంటనే రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి ఆ ట్రిబ్యునల్ ఆదేశించింది ఇది కూడా అంటే ఇది ఈ విషయం కూడా ఈ రోజు వచ్చిన రిలీఫ్ కన్నా కూడా నిజంగా ఆ రోజు నుంచే నిజంగా స్టార్ట్ అయిందండి వీరికి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆయన సహచరులకు లేకపోతే ఈ కేసులు నిందితులుగా ఉన్న వారందరికీ కూడా మంచి రోజులు రావడం అనేది మీకు రెండు వేల పంతొమ్మిది జులై ముప్పై నుంచే ప్రారంభమైనాయి ఎందుకంటే ఆ రోజున ఏడు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు విలువైన ఆస్తులు అంటే భూములు అనే దాంట్లో ఇతరత్ర డిపాజిట్స్ కానీ ఏమైనా కానీ అండి ఇవన్నీ కూడా రిలీజ్ చేయమని చెప్పి ఆ రోజున కోర్టు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేసింది అంతేకాకుండా దాన్ని ఇంకో విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ రోజున ఆస్తులు రిలీజ్ చేయమని చెప్పి చెబుతూ భారతీ రెడ్డి జీతాన్ని అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భార్య భారతీ రెడ్డి గారి జీతాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యాపార లావాదేవీలను కూడా ఈడీ జప్తు చేయడాన్ని నేరపూరిత చర్య లాంటిది అని చెప్పి పేర్కొందండి అంటే మీరు చాలా అక్రమంగా అన్యాయంగా ఈ ఏడు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే ఆస్తులను జప్తు చేశారు అని చెప్పి ఆ రోజున కోర్టు చెప్పింది అంటే మీకు అట్లాగే ఇంకో ఏంటంటే ది యాక్షన్ వాజ్ టేకెన్ ఇన్ హేస్ట్ అండ్ వితౌట్ డ్యూ డెలిజియన్స్ ఇండికేటింగ్ సీరియస్ లూప్ పోల్స్ ఇన్ ది ప్రోబ్ అంటే టోటల్ గా ఈ ఈడీ కావచ్చు సిబిఐ కావచ్చు వీరు చాలా తొందరపాటుతో చాలా లూజ్ గా అనేక లోపాలతో కూడిన దర్యాప్తుని మీరు నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పి చెబుతూ ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి రిలీఫ్లు అన్ని కోర్టులు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాయి అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నిజంగా ఈ కేసుల్లో ఆధారాలు ఉండి నిజంగా ఈ ఇటువంటి నేరాలు జరిగి ఉండి ఉంటే కోర్టులు ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేశాయి కదా ఇటువంటి రిలీఫ్లు మీకు ఇచ్చాయి కదండి ఫలితంగా ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ కేసుల నుంచి భవిష్యత్తులో బహుశా సమీప భవిష్యత్తులో 
ఈ కేసులు మొత్తం కూడా కోర్టులు కొట్టి వేసిన ఆశ్చర్యపోలక్కర్లేదు ఎందుకు నేను మాట అంటే మీకు టూ జీ స్పెక్ట్రం కేసు సంబంధించి అనేక అనేక సంవత్సరాల పాటు దర్యాప్తు చేశారండి రాజాని కనిమూలిని ఇతరులను అరెస్ట్ చేశారు చివరికి మీకు ఆ కేసుని కూడా రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటిన కోర్టులు అయితే అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఓకే ఈ కేసులన్నీ అప్పుడు పెట్టిన తీరు సుష్మా స్వరాజ్ గారు పార్లమెంట్లోనే చెప్పిన తీరు అన్నీ మనకు తెలుసు కదా కానీ ఈ కేసు కనుక రాకుండా ఉన్నట్లయితే వ్యాన్పిక్ మీద పదమూడు వేల ఎకరాలు సేకరించిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్టులు రాకుండా అడ్డపడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి అడ్డుపడింది సోనియా గాంధీ చంద్రబాబేనా అలాగే సిబిఐని అడ్డం పెట్టుకుని చేసింది వారిద్దరే అప్పట్లో నేను పదేళ్ళ క్రితమే అప్పట్లోనే అనేవాడిని ఇదేంది ఇండస్ట్రీస్ పెడితే పెట్టే పెట్టకపోతే అరెస్ట్ చేయాలి కానీ పెట్టిన పెడతామన్న వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం ఏంటని మా మామూలుగానే వేరే చోట ఉద్యోగం చేసే రోజుల్లో కూడా అనేవాడిని కానీ ఇప్పుడు నిజంగా అప్పుడు మనం అను మనబోటి వాళ్ళు అన్న మాటలు ఇప్పుడు నిజమని తేలినట్లయినా ఆ ప్రాంత అభివృద్ధికి వాళ్ళు విఘాతం కలిగించినట్లయినా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఈ రోజున బ్యాంక్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా వాళ్ళు ప్రారంభమై ఉండి కొనసాగుంటే దాదాపు అరవై వేల మందికి అక్కడ ఉపాధి లభించేది రెండోది ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే వ్యాన్పిక్ లో కొన్న వందలాది లేదా వేలాది ఎకరాల భూముల్ని వారు ప్రైవేట్ సంస్థలు అట్లాగే రసాలిక వాళ్ళ సంస్థ ప్రతినిధులు కొనుగోలు చేశారండి ఈ కొనుగోలు చేసిన వాటికి సంబంధించి కొన్ని రాయితీలను కేబినెట్ ఇచ్చింది అక్కడ ఆ రోజున వైఎస్ఆర్ గారు ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన కేబినెట్ ఇచ్చింది అంతే తప్ప వీళ్ళు ల్యాండ్ స్కామ్స్ అక్కడ ఏం చేయలేదు అక్కడ రైతులు బెదిరించో లేకపోతే ఇంకో రకంగా చేసో అక్కడ ఏం తీసుకోలేదు అయినప్పటికీ కూడా వారి మీద కేసులను బనాయించారు ఇది కూడా ఏంటంటే దీని చరిత్ర అందరు తెలిసింది ఆ రోజున శంకర్రావు గారు ఏదో ఒక లెటర్ రాస్తే దాని మీద స్పందించేయడం ఎవరికి అటువంటి అటువంటి లెటర్ రోజు లక్ష మంది రాస్తా ఉంటారు ఎవరో పట్టించుకోరండి కానీ ఆ రోజున మాత్రం ఈ కేవలం రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగా సిబిఐ ని రైట్ ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగించుకొని ఇటువంటి దాడులు చేయడం వలన ఫలితంగా ఏమవుతుందంటే సిబిఐ లాంటి దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా తమ తమ ప్రతిష్టను కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎందుకంటే మీకు ఆసక్తి విషయం చెప్తాం సార్ మీకు సిబిఐ టేకప్ చేసిన కేసుల్లో అన్ని అన్ని రకాల కేసులు చూసినప్పటికీ కన్విక్షన్స్ అనేది యాభై శాతం మాత్రమే ఉంటే రాజకీయ నాయకుల మీద పెట్టిన కేసుల్లో కన్విక్షన్స్ అనేది కేవలం ఐదు శాతం మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే రాజకీయ నాయకుల మీద పెట్టే కేసుల్లో పెట్టి పెడతాం కేసుల్లో అత్యధికం ఇట్లా ఏంటంటే కక్ష సాధింపులకే తప్ప దాంట్లో వాస్తవాలు ఉన్నా లేకపోయినా కానీ పెట్టేస్తారు ముందు తర్వాత వాళ్ళు ఇబ్బందులు పాలు చేస్తారు తర్వాత కోర్టులు వాళ్ళని నిర్దోషులుగా విడుదల చేస్తున్నాయి ఈ పద్ధతి చేయటం వల్ల దర్యాప్తు సంస్థలు తమ విశ్వసనీయతను ఇప్పటికే కోల్పోయాయి రైట్ ఓకే అండి విఎల్ఎన్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్త లైన్ లో ఉన్నారు విఎల్ఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పండి వ్యాన్పిక్ కేసు సంబంధించి హైకోర్టు ఇచ్చి తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రభావం తీర్పు తీర్తెనులు ఈ రకం దీనిపై ఇంత మరి దీని వల్ల వచ్చే ఇంత కాలం జరిగినటువంటి నష్టం వీటి మీద మీ కామెంట్ ఏమిటి సార్ ముఖ్యంగా మై సెల్ఫ్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చిన్నత పరిశ్రమ సమాఖ్య అధ్యక్షుడిగా ఏడు సంవత్సరాలు పనిచేశాను సో ఐ హావ్ ఆల్సో స్టడీడ్ ది గాడ్ జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ టారిఫ్ యాజ్ ఫర్ ద గాడ్ దేర్ ఇస్ అ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ది రాష్ట్రం రాష్ట్రాల మధ్య ఏదైనా ఒక పెట్టుబడి దారు వస్తున్నాడంటే పోటీ తత్వంలో రాష్ట్రాలు ఆకర్షించడానికి ఒకరి మించి ఒకరు ఇస్తున్నారు ఫైలాలు ఇవ్వడం అనేటువంటిది అవసరం ఏర్పడింది ఆ మేమాంశంలో నేను మొత్తం పదకొండు పన్నెండు షార్ షీట్లు ఏదైతే ఫైల్ చేశారో లెట్ నేను ఎవ్రీ సెంటెన్స్ చదివాను సార్ యాజ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి రాయితీలు ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ విత్ ఇన్ ది రూల్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఫర్ మీడియం ఫర్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ తెలుగులో చెప్పండి చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు కానీ సూక్ష్మ తరహా పరిశ్రమలకు కానీ ఎవ్రీ స్టేట్ కు మీ పాలసీస్ ముందే డిసైడ్ చేసి ఇచ్చుకోమన్నారు మెగా పెద్ద పరిశ్రమలు ఏవైతే రెండు వేల పై వ్యక్తులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే వాళ్ళు కానీ లేదు రెండు వందల యాభై కోట్ల పైన పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళకు కానీ వచ్చినప్పుడు ఆ వాళ్ళ అవసరాల మేరకు ఆ రాష్ట్రాల అవసరం మేరకు ఏ రాయితీలు అని ఇవ్వచ్చు అనేటువంటిది ఘాట్ లో స్పష్టంగా పేర్కొనడం జరిగింది అదే పద్ధతిలో నాటి ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినటువంటి అన్ని కూడా ఒక వాటర్ ఇస్తే తప్ప ఏంటి కరెంట్ ఇస్తే తప్ప ఏంటి మినరల్ వాళ్ళకి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ ఇస్తే తప్ప అంటే ఇంకా ఇండస్ట్రీలు ఎలా వస్తాయి సార్ అప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు చంద్రబాబు గారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళు కలిసి కదా కాదు అవ్వాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అప్రతిష్ట పాలు చేయడానికి పెట్టినటువంటి విషయము నేను ఆనాడు చెప్పా ఈనాడు చెప్పా 
దీంట్లో ఎంతో పాజిటివ్ గా చేసినటువంటి అధికారులు కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే నిజంగా నా మనసు ఎంతో అట్లా కాదు రోజు చిన్న చిన్న డెవలప్మెంట్ జరిగిన కోర్టులకు సంబంధించి ఈనాడు వాళ్ళు బ్యానర్ స్టోరీ లెక్క ఫస్ట్ బేల్ వేస్తుంటారు ఈ వార్తలు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా చాలా దురదృష్టం సార్ ఇది చాలా మా ఈ ప్రెస్ మీడియా గురించి ఎంత పెద్ద వార్త న్యాయ వ్యవస్థ తప్పు పట్టాల్సింది న్యాయ వ్యవస్థ కూడా వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఊతం ఇచ్చేటట్టుగా మాట్లాడటం వల్లే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది ఇది రాబోయే తరాలకు కానీ మంచిది కాదు వ్యవస్థలు ఎప్పుడు కూడా వ్యవస్థలుగా పనిచేస్తేనే న్యాయము సామాన్యుడికి న్యాయం జరుగుతుంది సార్ ముఖ్యంగా నేను మరొకసారి కోరేది ఏంటంటే త్వరలో మిగతాయి కూడా కేసు విచారణ జరిగితే ఒక కలిగిన ఆనిమిత్యం లాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తప్పకుండా వస్తారు ఆయన మీద ఉన్న కుట్ర ఆయన మీద కలిగిన అభూత కల్పనలు అన్ని కూడా ప్రజల మనసులో తిరిగిపోయి ఆయన ఒక మొత్తం నాయకుడుగా ఉత్తమ రాజకీయ వేత్తగా తప్పకుండా ఆయన పది కాలాల పాటు ప్రజల సేవకు ఆయన ఉపయోగ ఉంటాడనేటువంటి నమ్మకం నాకు సదాశివ రెడ్డి గారు గుంటూరు నుంచి సదాశివ రెడ్డి గారు నమస్కారం మాట్లాడి అక్కడ ఉన్న నాగార్జున యాదవ్ గారికి కృష్ణరాజు గారికి అలాగే రఘునాథ్ బాబు గారికి నమస్కారాలు ముఖ్యంగా ఈ కేసులో ఎంత దుర్మార్గం అంటే సార్ హైకోర్టు ఎంత చక్కగా చెప్పిందంటే దీనికి కారణం సోనియా గాంధీ గారు చంద్రబాబు నాయుడు పచ్చ పచ్చ మీడియా వాళ్ళు సార్ జగన్ గారిని బదనాం చేయడానికి అన్యాయంగా రాష్ట్రానికి వచ్చే పెట్టుబడులు ఆపేసి ఇవాళ రాష్ట్రం అధోగతి పాలు కావడానికి వీళ్లే కారకులు సార్ ఎందుకంటున్నారంటే ఒక లక్ష ఉద్యోగాలు వచ్చాయి సార్ ఆ రోజుల్లో అవును ఈ రోజు రాష్ట్రం బాగా డెవలప్ అయ్యేది సార్ దీనికి కారకులు హైకోర్టు ఒక్క మాట చెప్పింది సార్ ఏం చెప్పిందంటే సిబిఐ కోర్టు మెదడు ఉపయోగించలేదు అంటే సిబిఐ అధికారి ఎవరైతే ఆయన పేరు మరి ఉచ్చరించవచ్చో ఉచ్చరించకూడదు అన్నది మనకెందుకు మరి ఆ మహానుభావుడు ఇటువంటి దిక్కుమాలి చర్యలు తీసుకొని రాష్ట్రాన్ని అదోగతి పాలు చేసి ఈ రోజు మళ్ళా రాజకీయ నాయకుడు అవతార వ్యక్తి ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్తున్నాడంటే ఆయన సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి సార్ రైట్ సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి ఆయన ఏముంది ఆయన పనిముట్టు మాత్రమే కదా అసలు కేసు వేసిన కేసు వేయించిన సోనియా గాంధీ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళు కదా వాళ్ళు కదా ఇవన్నీ చేయాలి హైకోర్టు ఏమన్నదండి ఉపయోగించలేదు సిబిఐ అంది అవును ఖచ్చితంగా ఆయన బాధ్యత వహించాల్సిందే దాంట్లో అనుమానం లేదు అది కాకపోతే అప్ప మా బోటు వాళ్ళం అప్పటి నుంచి అనేవాళ్ళం ఈ సిబిఐ మొత్తం నాశనం చేసేటట్టుంది రాష్ట్రాలని అని ఏది ఇట్లా ఇండస్ట్రీస్ రాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాకుండా అని రైట్ రఘునాథ్ బాబు గారు మీరేమంటారు ఈ తాజా తీర్పు సుష్మా స్వరాజ్ గారు చేసిన వ్యాఖ్య ఇప్పుడు వాస్తవ రూపం దాల్చినట్లేనా మీ పార్లమెంట్లో చెప్పింది కదా ఏది రాజశేఖరెడ్డి గారు బతుకున్నప్పుడు కేసు రాలేదు ఆయన కొడుకు మీద తర్వాత కేసు పెట్టారు ఇదంతా రాజకీయ కక్షతో పెట్టారని పార్లమెంట్లో మీకు ఆ వీడియో వినిపిస్తామంటారు అది అవసరం లేదు అది అది కరెక్టే చాలా దానిలో చాలా వరకు వస్తుంది ఇంకొక మాట కూడా ఉంది ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనుక సోనియా గాంధీ గారికి లోపడిపోయి ఉంటే కూడా ఆ కేసులు ఉండే కాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతుకుంటేనే కాదు ఆయన పోయినాకైనా ఈయన సరెండర్ అయిపోయి ఉంటే ఆ కేసులు ఉండే కాదు అనేది కూడా జనరల్ తెలిసిన విషయం వాస్తవమే అంటే అయితే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఈ వన్ పిక్ కొట్టివేత కేసులో ఏ ఇక్కడ ఛార్జ్షీట్ లోపంగా ఉందని కొట్టేశారా లేకపోతే అసలు ఇష్యూనే లేదని కొట్టేశారా అది కరెక్ట్గా అది తీర్పు చూస్తే కానీ తెలీదు సరే ఏదేమైనప్పటికీ కొన్ని రాజకీయ దురుద్దేశాలతో కొన్ని కేసులు అత్యుత్సాహంతో పెడుతుంటారు అత్యుత్సాహంతో పెట్టడమే కాకుండా అత్యుత్సాహంతో అయితే ఒక రకం అత్యుత్సాహ అతి కక్షతో అతి కక్షతో అతి కక్షతో పెడుతుంటారు తర్వాత దానికి పబ్లిసిటీ కూడా ఎక్కువ అప్పుడు పెట్టడం ఒకటి దానికి పబ్లిసిటీ కానీ ఇది మేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా దీన్ని కప్పిపుచ్చాలని కొన్ని పత్రికలు ప్రయత్నం చేయటం తర్వాత ఏంటంటే తర్వాత ఇంకొకటి కూడా మన లాలో వంద మంది దోషులనైనా వదిలేయచ్చు కానీ ఒక నిర్దోషిని శిక్షించకూడదు అనేది కూడా ఒక ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా కూడా సరే ఇది చేసి ఉండదు కానీ మీ బ్రాడ్గా తెలుస్తుంది ఏంటంటే అసలు ఆ పెట్టిన కేసులో పసలేదు ఇది అంటే ఆ చార్జ్షీట్లో పసలేదు సరే ఒక రకంగా ఇది తప్పకుండా ఇది ఆ ప్రభుత్వం అదే నయ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే ఎవరైతే ఎవరి మీద అయితే ఈ కేసు పెట్టారో ఇది వన్ పిక్ అంటే ప్రసాద్ గారిని కూడా ఈ కేసులోనే కదా నెలాంతరం జైల్లో పెట్టారు ఆయనే పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆ రోజుల్లో 
చాలా సక్సెస్ పదమూడు వేల ఎకరాలు సేకరించిన తర్వాత ఈ రకంగా ప్రాజెక్ట్ నాపేస్తే ఎంత నష్టం జరుగుద్ది రాష్ట్రానికి ఎంత నష్టం జరుగుద్ది ఇండస్ట్రియలిస్టులకి ఎంత నష్టం జరుగుద్ది ఆయన ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాడు అవును దానిలో ఇంకొకటి కూడా ఉందండి కాకపోతే ఆయన ఆయన వ్యాపార జీవితం చాలా దెబ్బతి ఉంది దానిలో అనుమానం అయితే ఒక్క విషయం ఇది అదేదో కంట్రీతో ఒక ఎంఓయు రూట్లో ఇచ్చారు అదే ఒక బిడ్డింగ్ పెట్టేసి చాలా ఆటిల్లో ఒక బిడ్డింగ్ పెట్టేసి ఆ ఒకళ్ళే వస్తారు వాళ్ళకే ఇచ్చుకోండి అలా చేస్తూ ఈ విషయం గురించి మాట్లాడటం చాలా గవర్నమెంట్ వాటిల్లో ఎంఓయుల బదులు మన పవర్ పీపీఏ చూసాం పీపీఏది సోలార్ పవర్ది ఆరు రూపాయలకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేసుకుంది మూడు రెండు నెలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం బిడ్డింగ్ పెడితే రెండు డెబ్బై పైసలకి వచ్చింది అంటే ఎంత సగం సగం రేట్కి కాబట్టి కొంచెం అలా మార్చడానికి జగన్ గారు ప్రయత్నం చేస్తే కేంద్రం కూడా ఒప్పుకోలేదు బిడ్డింగ్ కాదు బీపీఎల్ సరే ఏదేమైనప్పటికీ అదేంటి అదే ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఈ అక్రమాస్తుల కేసులో కూడా ఒక నలభై వేల కోట్లని ఒక మాట అంటే ఈ పదమూడు వేల ఎకరాలు విలువ లెక్కేసి ఇదంతా జగన్ గారి అకౌంట్లో వేసారు ఏదో నలభై వేల కేసులు కానీ ఈ జేడీ లక్ష్మణ్ గారే ఓ సందర్భంలో ఇది పదిహేను వందల కోట్ల కన్నా ఉండదని ఆయనే చెప్పారు ఎక్కడ నలభై మూడు వేల కోట్లు ఎక్కడ పదిహేను వందలు అది కరెక్ట్ కదా లక్ష కోట్లు తీసుకెళ్ళారు ఆ లక్ష కోట్లు నేను ఇవన్నీ కొంత ఇప్పుడు కేసు ఉందా లేదా అది నిజమా కాదా అది ఒక పార్ట్ అయితే దాన్ని మ్యాగ్రిఫై చేసి దాన్ని భూతత్వంలో చూపించి దాన్ని ఎన్నో రేట్లు పెంచేసి అది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇవన్నీ కూడా కొంత రాజకీయ పరంగా జరుగుతాయి అనే దానిలో సందేహం రైట్ నీలకంఠేశ్వర్ గారు రాయచోటు నుంచి నీలకంఠేశ్వర్ గారు నమస్కారం మాట్లాడండి సంక్షిప్తంగా నమస్కారం అండి కేసార్ గారు పానలిస్టులకు అందరికీ నమస్కారం అండి సార్ సిబిఐ గురించి ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా సార్ ఎందుకంటే ఇటీవల నేను ఒక పోటీ పరీక్షలో పాల్గొంటే క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ ఎంత దారుణంగా ఉందంటే అందరి అందరి మధ్యలో ఆ సిబిఐ అనేది అలా అలా అనే దానికి ఒక నిదర్శనం ఏంటంటే క్వశ్చన్ సిబిఐ పంజరంలో చిలక అనే దేన్ని సంబోధిస్తారు అనే అనే క్వశ్చన్ అడిగారు గతంలో సుప్రీం కోర్టు ఈ వ్యాఖ్య చేసినట్లుంది సుప్రీం కోర్టు మాకు ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఏ ఏ కోర్టు చెప్పింది ఇది సిబిఐ పంజరం పంజరంలో చిలక అని సో సుప్రీం కోర్టు అని నేను కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశాను సార్ దానికి ఎందుకంటే అందరికి తెలిసిన విషయం అది సో అలాగా జగన్ ఇంకా జగన్ గారి విషయానికి వస్తే ఇవన్నీ ప్రోబ్డ్ కేసెస్ అని అందరికి తెలుసు దీని వల్ల రాష్ట్రానికి ఎంత నష్టం జరిగింది ఇప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు చంద్రబాబు గారు కలిసి చేసిన దీనివల్ల అక్కడ రావాల్సిన అనేక ప్రాజెక్టులకి ఆటంకం ఏర్పడింది కదా సార్ అవును చాలా చాలా దారుణం సార్ అది ఇవాళకి వన్ పిక్ కన్నా వన్ పిక్ ప్రాజెక్ట్ కన్నా కమిషన్ అయి ఉంటే అవును ఈ పాటికి తెలంగాణ ఆంధ్ర అనే మాకు మేము మాకు ఏమి లేదు అనే మాట లేకుండా పోయేది సార్ అవును అసలు ఈ పవర్ ప్రాజెక్టులు రకరకాల పోర్ట్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆ రోజుల్లో ప్రపోజ్ చేశారు ఎస్పెషల్ కృష్ణా గుంటూరు ప్రకాశం ఈ జిల్లాలకి చాలా ఎక్కువ ఉపయోగం జరిగేది వెస్ట్ గోదావరి వరకు రైట్ శ్రీనివాస్ గారు కోదాడి నుంచి శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం మాట్లాడండి నమస్కారండి <laughs> పైసే లాగా ఏటీఎం లాగా పైసే నికాలని ఎవరు నమ్మే సార్ ఆయన ఒక నిజంగా సార్ శ్రీరామచంద్రుడు ఆయన ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మోడీ గారి ఇష్యూ ఇక్కడ ఏముందిలే కానీ ఇప్పుడు సరే అయినప్పుడు కూడా మీరు మాట్లాడారు ధన్యవాదాలు ఇక నాగార్జునాథ్ గారు మాట్లాడండి ఈ కేసు పరిణామ క్రమం కానీ లేదా ఈ కేసు ప్రభావం గతంలో ఏం జరిగింది భవిష్యత్తులో దీని ప్రభావం వల్ల ఎలాంటి అవకాశాలు మళ్ళీ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చే అవకాశం మెరుగుపడుతుందా సార్ ముందుగా కష్టాల కడలిలో కుట్రల కొలిమిలో అవమానాల హాలాహలంలో గడిచిన పన్నెండేళ్లుగా పోరాటం చేస్తూ ఈరోజు అగ్ని పునీతగా బయటపడినటువంటి సాక్షి పత్రికకు సాక్షి యాజమాన్యానికి 
సాక్షి జగతి పబ్లికేషన్స్ గ్రూప్స్కి మనసారా సలాం కొడుతూ ఈరోజు ఈ సమయంలో ఈ వ్యాన్ పిక్ సంఘటనలోనే నేను మళ్ళీ ఇదే సాక్షి స్టూడియోలో మాట్లాడే అవకాశం రావడం కాకతీయంగా నిజంగా వి మచ్ ప్రివిలైజ్డ్ అండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాన్ పిక్ గురించి సందర్భం వచ్చిన ప్రతిసారి ఏం జరుగుతుందంటే శూన్యంలో నుంచి వచ్చిన సాక్షి సాక్షి గుట్టు రెడ్ గోల్డ్ కేరుక పలహారాలకే ప్రతిఫలాలు అని ఈనాడు బ్యాన్ రైటం వేస్తే అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా సాక్షి ఎడిటోరియల్ టీం సాక్షి పత్రికల్లోకి వచ్చినటువంటి పెట్టుబడుల మీద వాన్ పిక్కి సంబంధించినటువంటి ఏ వ్యవహారాల్లో అయినా తప్పు మాదనిస్తే మేము సాక్షిని మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం తప్పు మాది కాదు అంటే ఈనాడు కాంపౌండ్ని మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారా అని అప్పుడు సాక్షి ఎడిటోరియల్ డైరెక్టర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారి కాడి నుంచి ఈ రోజు దాకా ఒక స్టాండ్ మీద నిలబడి పత్రిక స్వేచ్ఛ ప్రపంచంలో తిరుగులేని శక్తిగా సాక్షి నిలబడినందుకు దానికి ఈరోజు అధికారిక గుర్తింపు వచ్చినందుకు నిజంగా ఆ యాజమాన్యానికి సలాం కొడుతున్ను నేను ఒక నేను దీని గురించి మాట్లాడదలుచుకున్నానండి ఎస్ ఈరోజు ఒక చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఈనాటి రామోజీరావు గారికి నేరుగా సమాధానం చెప్పాల్సింది వాళ్ళే వాళ్ళ ఐదో పేజీలో రాసుకున్నంత మాత్రాన నిజాలు అబద్ధాలు అబద్ధాలు నిజాలు అవ్వవు ఎందుకు చెప్తున్నామంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై తొ రెండు వేల పది నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓదారు పేత్ర మొదలు పెడితే రెండు వేల పది డిసెంబర్ రెండవ తేదీ అంటే మూడు రోజుల్లో జగతి పబ్లికేషన్స్కి ఐటీ ట్రిబ్యునల్ నోటీసులు ఇచ్చారండి ఈ ఐటీ ట్రిబ్యునల్ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు రెండు వేల పదకొండు జూలై పదకొండవ తేదీన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోర్టుకి హైకోర్టుకి ఏం చెప్పారంటే నా మీద ఐటీ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది ఆదాయ పన్ను ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది అక్కడ విచారణ జరుగుతుంటే నా మీద మళ్ళీ ఛార్జ్షీట్లు వేస్తా అన్నారు ఇది పద్ధతి కాదు నేను ట్రిబ్యునల్ కేసులో నేను కోర్టు గెలుస్తాను అని చెప్పిన ఛార్జ్షీట్లు వేయడం సిబిఐ స్టార్ట్ చేసింది రెండు వేల పది డిసెంబర్ రెండవ తేదీన ఐటీ ట్రిబ్యునల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి పోరాటానికి మద్దతు తెలుపుతూ పన్నెండేళ్ల తర్వాత జనవరి పదకొండు రెండు వేల ఇరవై రెండులో సాక్షి పత్రికలో ఎటువంటి ఆదాయ పన్నుకు సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి రాంగ్ డైరెక్షన్స్లో వెళ్ళలేదని తీర్పు ఇచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సాక్షి పత్రికకి ఏ డిఫరెన్సెస్ ఏమీ లేవని కోర్టు తీర్పించినటువంటి వైఖరి జరిగిందండి దాని తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు ఆగస్టు పదమూడున వాన్ పీక్ మీద ఛార్జ్షీట్ జరిగితే పదేళ్ల తరువాత ఈరోజు ఛార్జ్షీట్ని కొట్టేసినటువంటిది ఈరోజు జరుగుతుంది నిజం నిలకడ మీద జరుగుతుంది అనేటువంటి తెలుస్తున్న దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసులు ఒక ఉదాహరణ అనేది ఈరోజు అందరికీ తెలుస్తుంది సిబిఐ అంటే కాంగ్రెస్ బ్యూరో ఇన్వెస్టిగేషన్ అని సిఆర్పిసి సెక్షన్స్ ప్రకారం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద విచారణ జరగలేదు ఏఐసిసి సెక్షన్ మీదే విచారణ జరిగిందని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు గడిచిన పన్నెండేళ్లుగా చేస్తున్నటువంటి ఈ పోరాటంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిదే విజయం అని చెప్పడానికి జాతీయ స్థాయిలో ఈ వేదిక ఈ ఛార్జ్షీటు ఈ తీర్పు ఉపయోగపడిందని చెప్తాం ఇప్పుడు వాన్ పీక్ గురించి మాట్లాడదామండి వాన్ పీక్కి సంబంధించి ఈనాడు సిబిఐ ఆరోపణ ఏంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు చెప్పింది ఏంటి ఈ రోజు చెప్తుంది అనేది కూడా కూలంకషంగా చెప్తాం ఏం చెప్పింది ఈనాడు సిబిఐ అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం అంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం కో ఎవరైతే నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారికి పదిహేను ఎకరాల ఎకరాలు ఇచ్చిందని దానికి ప్రతిఫలంగా ఎనిమిది వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టారనేది మొదటి ఆరోపణ ఈ ఆరోపణకి సమాధానం అప్పుడు చెప్పింది ఇప్పుడు చెప్పింది ఒకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంస్థల్లో ఎవరైతే పెట్టుబడులు పెట్టింది ఎనిమిది వందల యాభై కోట్లు కాదు కేవలం నూట నలభై కోట్లే అది ఫస్ట్ ఆరోపణ రెండు పదిహేను వేల ఎకరాలు ఎక్కడా కూడా నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ కానీ ఆయన సంస్థకు కానీ ఇవ్వలేదు కేవలం రెండు వందల ఎకరాలు మాత్రమే ఇచ్చారు మిగతా భూమంతా ప్రైవేటు వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి యావరేజ్గా మూడు లక్షల అరవై మూడు వేల రూపాయలతో ఏవైతే రస్సలై కైమా అండ్ నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్కి సంబంధించినటువంటి సంస్థ కొనుగోలు చేసిందే కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏదైతే నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారికి ఎప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు దీంతో పాటు వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి అంశం వాన్ పీక్కి సంబంధించి మొట్టమొదటిసారి ప్రతిపాదన పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జరిగింది అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు దాంతోపాటు దీన్ని ప్రైవేటు కన్సల్టెంట్కి ఇవ్వాలి అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ డాక్యుమెంట్స్లో రాసుకున్నారు ఆ విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ డాక్యుమెంట్ రాసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారో కాదు దీంతోపాటు మొట్టమొదటిసారి ఈ స జగతి పబ్లికేషన్స్లో వ్యాన్ పీక్లో వ్యాన్ పీక్కి సంబంధించి జగతి పబ్లికేషన్లో నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు యాభై కోట్ల రూపాయలు
ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ఈ ఒప్పందం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి పంతొమ్మిది రెండు వేల ఎనిమిది మార్చి పంతొమ్మిదిలో ఒప్పందం జరిగితే దానికంటే ముందు సంవత్సరం ముందు నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ సాక్షిలో పెట్టుబడులు పెడితే దాన్ని మీరు ఏ విధంగా క్విట్ ప్రోకో అంటారు అని ఆ రోజు అడిగాం ఈ రోజు అడిగాం దీంతో పాటు రెండు వేల పది ఆగస్టులో మరో నలభై రెండు కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన రోజు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడే పరమపదించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చారు మా దగ్గర ఎటువంటి అధికారం లేనప్పుడే మరొక నలభై కోట్ల రూపాయలు ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి చేశారు అది ఇన్వెస్టర్స్కి ప్రమోషన్కి మధ్య ఉన్న సంబంధమే కానీ ఇక్కడ కూడా ఏదైతే క్విట్ ప్రోకో అనేది జరగదు అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పన్నెండేళ్ల క్రితం చెప్పారు ఈ రోజు చెబుతున్నాం రేపు చెబుతున్నాం ఇదే ఈనాడు ఏదైతే సాక్షి పత్రిక ఇదే ఈనాడు సాక్షి టీవీ ఛానల్ చేసినటువంటి ప్రపంచనాన్ని ఏబీ ఏబీసీ సర్వేలో కానీ ఇండియన్ రీడర్షిప్ లో ఉన్నటువంటి సర్వేలో కానీ చూసి భయం వేసి ఉదయం లాంటి పత్రికకి ఏదైతే బ్యాక్ బోన్ గా ఉన్నటువంటి ఆ దా అప్పుడు ఏదైతే మద్యపాన నిషేధం అని మీదకు తీసుకొచ్చారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉన్నటువంటి సాక్షి పత్రిక సాక్షి యాజమాన్యం జగదీ పబ్లికేషన్ మీద కూడా ఇట్లానే తీసుకొచ్చి సాక్షిని భిన్న గలాని యొక్క గొంతు నొక్కాలని చేసినటువంటి ఈ కుట్ర రామోజీరావు గారు సక్సెస్ అవ్వలేకపోయారు ఈరోజు నిలబడ్డాం కలబడ్డాం పోరాడం గెలిచామని గర్వంగా కాల రెగరేసి చెప్తున్నాం దీంతోపాటు మీ మీద కూడా ఎవరో ఒకరు సోషల్ మీడియాలో ఏదో ఒకటి అంటారు కాబట్టి కొమ్మినేని గారు కూడా సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు వేల పన్నెండులో వాన్ పీక్ కి సంబంధించి చెబుతున్నటువంటి చార్జ్ షీట్ లో డొల్లతనం ఉంది సిబిఐ సరైనటువంటి విషయాలను విస్మరించింది అని మీరు కూడా కొమ్మినేని ఇన్ఫోలో రాసుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు రామోజీరావు గారు రాధాకృష్ణ గారు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సోషల్ మీడియా పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ లో నాగార్జున యాదవ్ మీదో కొమ్మినేని గారి మీదో ఏడిస్తే ఉపయోగం లేదని చెప్తున్నాం ఈ రోజు కూడా సగర్వంగా చెప్తున్నాం గర్వంగా చెప్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ప్రతి ఇన్వెస్ట్మెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ప్రతి ఇష్యూలో కూడా ఆయన ఉత్తమ పారిశ్రామికవేత్తగా నిలబడ్డాడు ఉత్తమ నాయకుడిగా ఈ ప్రపంచంలోనే ఈ భారతదేశంలోనే నిలబడతాడని గర్వంగా చెప్తున్నాం ఎందుకంటే చెప్తున్నాను సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు తెలిసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఎటువంటి పదవులు లేనప్పుడు ఎటువంటి ముఖ్యమంత్రులు లేనప్పుడు వరాహి నది మీద సాండూర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ప్రారంభిస్తే ఒక ఎలక్ట్రానికల్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్గా మేము చెప్తున్నాం నలభై వరాహి నది మీద ఉన్నటువంటి నలభై మీటర్లు డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఒక పవర్ హౌస్ ప్రాజెక్ట్ కట్టి భారతదేశంలో అత్యంత తక్కువ వయసులో ఒక పవర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మించి చాలా ఛాలెంజింగ్ రివల్యూషన్స్తో ఒక పవర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మించారని ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినటువంటి హైడ్రాలిక్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడతారండి ఆ వయసులో బిఏ హిస్టరీలో నారా లోకేష్ అనే వారికి ఒక ప్రభుత్వ కాలేజీలో సీటు కూడా దొరకదు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఈ ఏడుపులకి పెడార్థాలకు శాపనార్థాలకు అన్నిటికీ ఒక ఎండి కార్డు పడుతూ నిన్న వచ్చినటువంటి తీర్పుని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీనే కాదు ప్రజాస్వామ్యవాదులు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాయక న్యాయ రాజకీయ సాంస్కృతిక సామాజికమైనటువంటి కోవిదులు అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడాన్ని మేమందరం స్వాగతిస్తున్నాం ఇది మొదలే అయింది ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్నటువంటి అన్ని ఆరోపణలు న్యాయస్థానం ముందు పటాపంచలై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఇందాక కాలర్ చెప్పినట్లు కడిగిన ముత్యంలాగా బయటకు వస్తారని పన్నెండేళ్ల క్రితం చెప్తున్నాం ఈ రోజు చెబుతున్నాం రేపు కూడా చెప్తాం ఇది నీతికి నిజాయితీకి విశ్వసనీతికి విలువలకి ఉన్నటువంటి గర్వం కాబట్టి మేము ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం ఈ అంశాన్ని ఈ కోర్టు తీర్పుని స్వాగతిస్తున్నాం నిమ్మగడ్డ గారి మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద సాక్షి మీద జగదీ పబ్లికేషన్స్ మీద రామోజీరావు గారు రాసినటువంటి రాతలన్నిటికీ తన మాస్టర్ హెడ్ ని పక్కన పెట్టి కూడా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం రైట్ అయితే ఒకటి మాత్రం వాస్తవం ఆ రోజుల్లో నాకు జగన్ గారితో అసలు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు కలవను కూడా కలవల కానీ ఈ ఓవరాల్ గా ఈ కేసులు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా ప్రమాదం జరుగుతోందని మా బోటి వాళ్ళం ఫీల్ అయ్యాం ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టకపోతే అరెస్ట్ చేయాలి కానీ పెడతారని కొన్ని వేల ఎకరాలు తీ కొనుక్కున్న వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం ఏంటి ఈ రకంగా నెలల తరబడి జైల్లో ఉంచడం ఏంటి అనుకున్నాం నిజానికి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం అనేక మంది బ్యాంకులకు వేల కోట్లకు కొట్టిన వాళ్ళేమో దర్జాగా తిరుగుతున్నారు ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి ఇండస్ట్రీస్ పెడతానికి వాళ్ళ సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళేమో జైల్లో పెడుతున్నారు సో ఈ రకమైన పరిస్థితి ఈ రకమైన పరిణామం చాలా దేశానికి ప్రమాదకరమని మా బోటు వాళ్ళం ఫీల్ అయ్యాం 
మాత్రమే తప్ప ఆ కేసుల మీద ఈ కేసుల మీద జగన్ గారితో సంబంధాలు ఉండి మాత్రం ఆ రోజుల్లో అసలు ఆయన ఆయనతో అసలు పరిచయం కూడా లేదు ఆయన అంతా రాజశేఖర రెడ్డి గారితో అంత సంబంధాలు ఉండేవి కాస్త మాట్లాడేవాళ్ళం తప్ప అసలు ఆ కేసులు ఈ గొడవ వాటితో సంబంధమే లేదు అయినప్పుడు కూడా ఓవరాల్గా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకునే మా బోటు వాళ్ళం అలా కామెంట్ చేశాను తప్ప వేరే కాదు ఇక దుర్గాప్రసాద్ గారు గుంటూరు నుంచి దుర్గాప్రసాద్ గారు నమస్కారం మాట్లాడి నమస్కారం అండి నమస్కారం మా రఘు బాబాయ్ గారిని ఒక ప్రశ్న తెలుసుకున్నా నేను ఎవరిని రఘునాథ్ బాబాయ్ రఘునాథ్ బాబాయ్ అవుతారు మీకు అడగండి అడగండి సీనియర్ సిటిజన్స్ ది అరవై నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాలకు మార్చారు రైల్వే కన్స్ట్రక్షన్ లో డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు దాకా మేము బతికుంటామని చర్చది కాదు మిత్ర మా రైట్ ఓకే ధన్యవాదాలు సత్యనారాయణ గారు తూర్పు గోదావరి నుంచి సత్యనారాయణ గారు నమస్కారం మాట్లాడండి సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడండి టీ వాల్యూ తగ్గించండి దయచేసి వైఎస్ఆర్ కార్యకర్త అండి మాకు మొన్న రెండు వేల ఇరవై పంతొమ్మిదికి పెంచినవి వచ్చిందండి ఓకే రైట్ ఓకే ఇప్పుడు చర్చ అది కాదు కదా రైట్ మళ్ళీ మన కృష్ణరాజ్ గారు చెప్పండి సో ఈ ఈ ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో ఈ కేసులు సరే ఈ కేసులు తేలిపోయే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మీరంతా భావిస్తున్నారు సంతోషం అయితే మరి ఇప్పుడు జరిగిన నష్టం డ్యామేజ్ ఎట్లా పూడ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అక్కడ వ్యాన్ పిక్ ఏరియాలో ఇండస్ట్రీస్ రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందా చేయగలుగుతుందా మరి నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు లాంటి పారిశ్రామికవేత్తలు అక్కడ వచ్చి ఈ అనుభవం రీత్యా పా గత పదేళ్ళుగా పడ్డ బాధ వీటన్నిటిని మర్చిపోయి మళ్ళీ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుందా దేశంలో ఇటీవల గత ఇరవై సంవత్సరాలు చూస్తా ఉన్నట్టే ఏ ప్రభుత్వం ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంటే భయపడుతూ భయపడుతూ తీసుకుంటుందండి అసలు ఏమీ లేకపోయినా అక్కడ ఏదో జరిగిపోయింది వందల కోట్లు వేల కోట్ల రూపాయల స్కామ్ జరిగిపోయినాయని చెప్పి ప్రచారం చేయడంతో ప్రభుత్వాలు ఏదైనా ఒక నిర్ణయం నిన్న నిర్ణయానికి రావడానికి తీసుకోవడానికి చాలా భయపడుతున్నాయి మీకు ఇది మీకు చాలా స్పష్టంగా ఎక్కడ కనిపించింది అంటే మీకు భారత రక్షణ శాఖలోనండి భారత రక్షణ శాఖలో ఏదైనా వస్తువుల్ని లేదా విమానాలని ఇజరాయిని కొనాలి అనుకుంటే వెంటనే అసలు ఎంఓయు కుదరకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రతిపక్షాలు ఏ పార్టీ ఉంటే ఆ పార్టీ అధికార పక్షం మీద ఆరోపణలు గుప్పించడం ఫలితంగా ఏంటంటే మనం ప్రొక్యూర్ చేయలేకపోయాం ఇది మనకి ఆ కార్గిల్ యుద్ధం అప్పుడు లేకపోతే తర్వాత వచ్చిన యుద్ధ ఘర్షణలో కూడా మనకి ఆ ఎక్విప్మెంట్ లేక మనం చాలా సఫర్ అయ్యామండి ఇదే పరిస్థితి పరిశ్రమ కూడా వర్తిస్తుంది ఎక్కడైనా పరిశ్రమ పెడదామని చెప్పి ఎవరైనా ముందుకు వస్తే ఇమీడియట్ గా ప్రభుత్వం మీద లేకపోతే ఆ పారిశ్రామిక వేత మీద బురద చల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దీని వలన మనం కూర్చున్న కొమ్మని మనమే నడుపుకున్నట్టుగా అవుతుంది రాష్ట్రాన్ని అదో గతి పాలు చేసినట్టు అవుతుంది ఆధారాలు లేకుండా ఎవరూ కూడా దయచేసి ఆరోపణలు చేయొద్దు అనుమానాలు అపోహలు ఉన్న అసూయతో ఆరోపణలు చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు భారతదేశం కూడా అధోగతి పాలయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు కోర్టు ఇచ్చిన ఈ చార్జ్ షీట్ ను కొట్టేస్తూ అంటే ఆ చార్జ్ షీట్ చలదని చెప్పి చెప్పడం అనేది ఒక మంచి పరిణామంగా భావిస్తున్నాం అండి అక్కడ నిజంగా వ్యాన్ పిక్ లో ఈ పదిహేను పదహారు వేల ఎకరాలలో ఈ ఒక సజ్ అండి అది మంచి పెద్ద సజ్జ ఉంది అది అక్కడ పరిశ్రమలు వస్తే అనేక వేల మంది ఉపాధి లభిస్తున్నాయి కాదండి అది ఆంధ్రప్రదేశ్ జీడిపి పెరగడానికి తద్వారా దేశ జీడిపి పెరగడానికి కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి దాదాపు రెండు వందల రకాల వస్తువుల్ని మనం ఏపీ పోర్టుల ద్వారా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామండి అక్కడ మీకు వ్యాన్ పిక్ లో కూడా మీకు సజ్జల వస్తే ఈ రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుంది ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మరింత పెరుగుతాయి ప్రజల తలసరి ఆదాయం పెరుగుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పనులు వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా అనేక అనేక లాభాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు ఇంకా రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు వ్యాన్ పిక్ నుంచి సేకరించిన ప్రాంతం అంతా కూడా గతంలో నిరుపయోగం ఉన్న ప్రాంతం అండి అక్కడ అది ఎక్కడా కూడా మీ కలిసి పేర్లో ఒక మనిషి కనిపించేవారు కాదు అటువంటి భూముల్ని ఎవరో ఒక పారిశ్రామిక వేత్తో విదేశీ సహకారంతో కొనుక్కున్నారని చెప్పి అనుకున్నాం కొనుక్కున్న దాన్ని ప్రభుత్వం రాయితి తెలిస్తే దాని మీద కూడా రాద్ధాంతం చేయటం నిజానికి అంటే ఆ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయం క్యాబినెట్ నిర్ణయం నిర్ణయం అండి క్యాబినెట్ నిర్ణయం అంటే మంత్రులతో పాటు గవర్నర్ కూడా దానికి బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది కానీ రాజకీయంగా కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగా కేసుల్ని పెట్టి దర్యాప్తు సంస్థల్ని దానికి తగ్గట్టుగా ఉసిగొల్పి చేయించడం వలన అల్టిమేట్ గా ఏమంటే ఈ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రం అపారంగా నష్టపోయింది కేసరి గారు రైట్ రఘునాథ్ బాబు గారు చెప్పండి ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు ముందుకు వస్తారా రావాలని మా కోరిక ఇండస్ట్రీస్ అది ఆల్మోస్ట్ మా జిల్లా అది చీరా
మనం శ్రీ సిటీ అవును శ్రీ సిటీ వాడు దేశంలోనే ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ సర్స్ అవును అటువంటిది అదేంటి అఫ్ కోర్స్ అది ఎక్కువ తమిళనాడు పోర్టుల మీద ఆధారపడి ఉంది కానీ ఆంధ్రాలో ఉంది కృష్ణాపట్నం వచ్చిన తర్వాత కొంత ఆంధ్రాలో ఉంది ఉంటాం ఆంధ్రాయ ఆంధ్రాయ కాబట్టి ఆ ఏరియా చాలా అభివృద్ధి చెందింది నేను అక్కడ వెళ్ళొచ్చా కూడా అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఇది సవ్యంగా జరుగుంటే బాగానే ఉండేది ఇప్పుడు కూడా సరే అయిపోయింది అయిపోయింది ఇప్పుడైనా అది అభివృద్ధి చెందుతుందని నేను తప్పకుండా ఆశిస్తాను ఇంకొక విషయం అయితే కొద్ది కొన్ని ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ వాటిలో అక్రమాల జరిగినాయి కొన్ని కొన్ని అదే చేసిన వాళ్ళలో కొన్ని కొన్ని తప్పులు ప్రభుత్వం భూమి వాళ్ళు ఇచ్చేసుకోవచ్చు లేదు ఎస్ఐండ్ భూమి కూడా డబ్బులు ఇచ్చారు కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చి కాదు కాదు ఎస్ఐండ్ భూమి అమ్ముకున్న తర్వాత అనుభవించే వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా అనుభవించే వాళ్ళకి కూడా కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చిన నాకు గుర్తు ఇచ్చారు 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 కానీ కొన్ని కొన్ని ఇంకా అటు ఇటు కానీ సరైన రికార్డు లేని ఈ వాళ్ళ ఇది వ్యక్తుల లోపాలు తప్ప ఓవరాల్గా స్కీమ్ కానీ లేదా పాలసీ మ్యాటర్ మనం కెనాట్ కాబట్టి ఇక్కడ భవిష్యత్తులో పరిశ్రమలు వస్తాయని ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుందని నేను తప్పకుండా ఆశిస్తా ఈ నీళ్లు కూడా దానికి అంటే వాటర్ కావాలి కదా ఇండస్ట్రీస్ రావడానికి దానికి కూడా ఇది ఈ వైకుంఠపురం దగ్గర కట్టే కొత్త బ్యారేజీ నుంచి దీనికి వాటర్ కూడా స్పెషల్గా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ ప్రకాశం జిల్లా చాలా అభివృద్ధి చెంది ప్రకాశం గుంటూరు అండి ఇప్పుడు బాపట్ల జిల్లా ప్రకాశం అంటే మేము ఇంకా పాత ప్రకాశం అదే అదే పాత ప్రకాశం గుంటూరు కృష్ణ వీటన్నిటికీ అడ్వాంటేజ్ కదా అడ్వాంటేజ్ ఇంకొక విషయం కూడా ఇంకొక రెండు విషయాలు ఇప్పుడు ఈనాడు సంస్థలు అవి కూడా ఆన్ రికార్డ్ లాసులు ఆన్ రికార్డ్ కానీ వంద రూపాయల షేర్ ఐదు లక్షలు కన్నారు అవును ఐదు లక్షలకి వంద రూపాయలది ఐదు లక్షలకి అవును ఇది ఆన్ రికార్డ్ లాసులు అవును అది రియల్ లాస్ లా అని నాకు తెలియదు అవును రిలయన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు ఐదు లక్షలకి అమ్మారు బిర్యానీకి అమ్మారు ఊరికే అయ్యాయి అవి ఎవరు ఎక్కడ కూడా చర్చకు రావు చెప్తాం అంటే అప్పుడు వచ్చి పద్నాలుగు రోజులు అయ్యే మాట్లాడుకోలేం కదా ఆ తర్వాత జగన్ అక్రమస్తుల కేసులో కూడా ఎంత లోపపు ఇష్టం అనేది చెప్తాను ఇప్పుడు చార్జ్షీట్ పెట్టిన అందరిలో ముందు ఓ లిస్ట్ పెట్టారు పెట్టి దానిలో నుంచి లగటుపాటిని తీసేస్తారు లగటుపాటి అంటే రాజగోపాల్ కదా శ్రీధర్ అది తమ్ముడిని తీసేశారు ఎందుకు తీసేసారు అయ్యా అంటే ఆయనకి లబ్ధి చేకూరలేదు అని అన్నారు ఇప్పుడు ఆయన మూడు వంద పది రూపాయలది మూడు వందల రూపాయలకి పెట్టారు ఆయన పెట్టాడు మరి ఆయనకి లబ్ధి చేయకపోయినా మూడు వందల రూపాయలు పెట్టాడు వీళ్ళు లబ్ధి చేకూరింది కాబట్టి మూడు వందల రూపాయలు పెట్టాడు అన్ని నెలవు నేను ఎందుకు చెబుతున్నా అంటే అసలు ఆ లిస్ట్లో తీసుకురావేందుకు దాన్ని తీసేటేందుకు ఇవన్నీ ఫ్యాబ్రికేట్ బెదిరిస్తా ఇప్పుడు నిజంగా కొన్ని జరిగితే జరిగి ఉండొచ్చు అవన్నీ లోపాయి గారి విషయాలు అవి నేను చెప్పలేను కానీ ఆన్ రికార్డు పట్టు రావాలి కదా ప్రాపర్గా అవి తప్పకుండా ఫెయిల్ చేయాలి మీరు ఇందాక చెప్పిన రామోజీ రావు గారి షేరు వంద రూపాయలది ఐదు లక్షలను పెడితే ఎవరు ఆపగలిగారు ఏ ప్రభుత్వం ఆపగలిగింది ఎవరు కేసు పెట్టగలిగారు ఏ కోర్టులు తీర్పు ఇవ్వగలిగాయి అని ఇప్పుడు చివరికి ఉండవల్ల రెండు కుమార్కి పెట్టిన కేసుని కూడా కొట్టేశారు కదా కొట్టేసి అది అదేం చేశారు తెలుసండి ఆ కోర్టు మార్చినప్పుడు అంట ఎక్కడ హైకోర్టు ఆ కేసు అక్కడికి బదలాయించేట పరిధిలో డివిజన్ తర్వాత డివిజన్ తర్వాత దాన్ని ఈ పెండింగ్ కేసులన్నీ ఆ జడ్జెస్ ప్రతిపక్షం అదే వాళ్ళకి నోటీసులు కూడా ఇవ్వకుండా అవి మొత్తం కొట్టేసే ఒక ఆయన నా కేసు పోయింది అంటే ఆయన బెనిఫిట్ అయింది నాకు బెనిఫిట్ అయింది నా కేసు పోయింది సంతోషపడ్డా సంతోషపడ్డా అంట నీ కేసు ఎలా పోయింది అంటే ఇలాగా అని అప్పుడు ఆయన చూసుకుంటే విభజన చివరిలో లాస్ట్ డే కొట్టేశారు దీని కేసు కూడా పోయింది అట్లా కూడా ఆయనే చెప్పాడు కాదు గౌరవ న్యాయమూర్తులు కానీ గౌరవ కోర్టులు అట్లా చేస్తాయి మీరు ఒకసారి ఉండవల్ గారిని ఒక ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పినట్టున్నాడు ఆయన ఆయనే చెప్పారు రైట్ శివరామరాజు గారు ఒక లైన్ లో ఉన్నారు శివరామరాజు గారు నమస్కారం మాట్లాడండి నమస్తే కోమినేని గారు అక్కడ ఉన్న ప్యానలిస్ట్ అందరికీ నమస్తే సార్ నమస్తే మాట్లాడి ముందుగా మా యాదవ్ తమ్ముడికి నమస్కారం సార్ యాదవ్ తమ్ముడు మా తమ్ముడు కానీ ఆయన చిన్న వయసు ఏది డిబేట్ కు వచ్చిన ఆయన ఎక్సలెంట్ గా సంబంధించి తీసుకొచ్చి మాట్లాడతాడు అది వాస్తవం సార్ మంచి మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి 
అలాగే సార్ ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న అసలు ఇప్పుడు ఉన్న టీమ్ ఎక్సలెంట్ సార్ ముగ్గురు కూడా అసలు వాస్తవాలు మాట్లాడే వ్యక్తిని తీసుకున్నారు మీరు చాలా మంచి ముగ్గురు కూడా అట్లా మాట్లాడారు సార్ చర్చ అనేది అట్లా జరిగితేనే అది వాస్తవం సార్ మంచి చెడు రెండు విశ్లేషిస్తే తప్పు కాదు కదా అవును సార్ అలాగే ఇప్పుడు మరి ఏదైతే మన సాక్షి మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇది కానీ సాధించి గెలిచారు పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇది వాన్ పిక్ సంబంధించింది ప్రాజెక్ట్ దాంట్లో సాక్షిలో పెట్టుబడి పెట్టారన్నది వాళ్ళ ఆరోపణ ఇది పెట్టుబడి పెడతారు ఉంటుంది <laughs> ఒక ఊపు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది నాగార్జున గారు చెప్పండి ఎట్లా దీన్ని భవిష్యత్తు దీనికి భవిష్యత్తు రూపం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందా ఏ రకంగా చేయొచ్చు సార్ ఎట్లయినా సరే సార్ ఏ విధంగా పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకెళ్ళాలనేది ఒక పాలసీ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా కోర్టు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి దాని తర్వాత జరిగేటువంటి చర్యలు ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అవన్నీ ప్రభుత్వం దానికి సంబంధించినటువంటి వాన్ పీక్ సంస్థ లేకపోతే మిగతా ఉన్న దాంట్లో అంతర్జాలు వైరుధ్యాలు అవన్నీ గమనించి ఖచ్చితంగా మంచి పాలసీనే తీసుకుంటుందండి ఇది ఇవన్నీ జరగతున్నటువంటి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎల్లో మీడియా చేసేటువంటి వ్యాఖ్యానాలు ఏంటి అనేది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి అంశం వారు మొన్నటి దాకా చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఈరోజు తిరిగి వెళ్ళిపోయినాయి కదా అని ఎందుకు అడుగుతున్నామంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సంబంధించిన కేసు ఇష్యూలో మేము చాలా కేటగారికల్గా ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈరోజు కూడా మేము కేటగారికల్గా కొన్ని చెప్తున్నామండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీద ఉన్నటువంటి ఆరోపణ ఏంటి ఇరవై ఆరు జీవోల ద్వారా కొంతమందికి ప్రతిఫలాలు పొందారు వారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంస్థలో పెట్టుబడులు పెట్టారని మేము ఈరోజు కూడా చెప్తున్నాం ఇరవై ఆరు జీవోలు ఇచ్చినటువంటి మంత్రులు తప్పు లేదంటున్నారు ఇరవై ఆరు జీవోల్ని ఏవైతే జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళినటువంటి ఎనిమిది మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు సంప తప్పు లేదంటున్నారు ఆ మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి ఆరుగురు మంత్రులు తప్పు లేదంటున్నారు ఇన్వెస్టర్లది తప్పు లేదంటున్నారు ప్రమోటర్లది తప్పు లేదంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇష్యూలో దానికి సంబంధం లేనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిదే తప్పెందుకు అంటున్నారు అనేటువంటి మౌలికమైనటువంటి ప్రశ్నకు ఎప్పుడైనా సమాధానం దొరుకుతుంది అనేది మాత్రం మేము ఎదురు చూస్తున్నాం దాంతోపాటు రెండు ఇష్యూస్ని మేము క్లారిఫై చేయాలనుకుంటున్నారండి విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఏం చెప్తున్నారంటే అప్పుడు సాక్షి వాళ్ళు అప్పుడు చెప్పినా ఈరోజు చెప్పినా కూడా ఏం చెప్తున్నామంటే సాక్షి పత్రిక ఎందుకంటే వ్యాన్ పీక్కి సంబంధించి సాక్షికి కూడా లింక్ చెప్తున్నారు కాబట్టి ఏదైతే ఇందాక అక్కడ చెప్పారు కాబట్టి నేను దానికి కొంత కరెక్షన్ చెప్తున్నా ఈనాడు ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల పదహారు కోట్ల రూపాయలు లాస్లో ఉన్నప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిది జనవరిలో వంద రూపాయలు ఉన్నటువంటి తన షేర్ వాల్యూని ఐదు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలకి ఐదు లక్షలకి అమ్మారు ఎందుకు అమ్మారు అంటే తమ సర్క్యులేషన్ పది లక్షల రూ పది లక్షల సర్క్యులేషన్ ఉందని వాళ్ళు ఇంత వాల్యూ పెంచారు ఎస్ జగన్ పది పది లక్షల సర్క్యులేషన్ చేయడానికి ఈనాడుకి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి సాక్షి పత్రికకి తొమ్మిది నెలల్లోనే పన్నెండు లక్షల యాభై మూడు వేల సర్క్యులేషన్కి వెళ్తే పది రూపాయలు అన్నటువంటి తన షేర్ వాల్యూ ఈనాడు లెక్కల ప్రకారం యాభై రెండు వేలకు అమ్మాలి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు వందల యాభై రూపాయలు మాత్రమే తన షేర్ వాల్యూని వాన్ పీక్కి సంబంధించినటువంటి నిమ్మగడ్డ గారు కొన్నారు ఆర్ఆర్ గ్లోబల్ కన్నారు ఒక పది మందో పదిహేను మందో కొంటే కొన్నటువంటి అందరూ ఇన్వెస్టర్లది తప్పు లేదంట కేవలం కొంతమంది సెలెక్టెడ్ మందికే తప్పని సిబిఐ వేసినటువంటి ఛార్జ్షీట్ని ఆ రోజు వ్యతిరేకించాం ఈ రోజు వ్యతిరేకిస్తున్నాం కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వేసినటువంటి ఈ బురద ఈరోజు కోర్టు ఆధ్వర్యంలో కోర్టు సాక్ష్యంలో అందరి సమక్షంలో కడిగి వేయబడింది అనేటువంటి వార్తని రాధాకృష్ణ గారు రామోజీరావు గారు ఖచ్చితంగా గుర్తించాలని వారికి ఎప్పుడైనా సరే చెంప చెల్లుమ్ అనేటట్టు గోప గుయ్యం అనేటట్టు వినిపించినటువంటి ఈ శబ్దాన్ని తమ అక్షరాల్లో అప్పుడప్పుడు నీతిగా నిజాయితీగా అన్న రాయాలని తెలుగు సమాజం నుంచి కోరుకుంటున్నాం అయితే ఇక్కడ నాగార్జున గారు చెప్పండి అయితే నిన్న ఒక రిటైర్డ్ మరి రిటైర్ అయ్యారు లేదు ఆయన ఒక ఆఫీసర్ మీద ఎంక్వైరీ కొనసాగించండి అని వచ్చిన వార్తని మొదటి పేజీలో వేశారు మీరు నేను గమనించిన మేరకు మరి వాళ్ళు ఇంత పెద్ద వార్త ఇంత భారీ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వార్తలో మొత్తం ప్రాజెక్ట్ సిబిఐ కేసునే తప్పు పడితే ఆ వార్తని వాళ్ళు ఎట్లా కవర్ చేశారు ఏమిటి ఏపీఎస్లో చెప్పండి సార్ హలో మాట్లాడండి హలో మాట్లాడండి వినపడుతోంది 
సార్ వినపడుతుందండి వినపడుతుంది రైట్ కృష్ణరాజు గారు నేను అడిగిన ప్రశ్న మీరు వినే ఉంటారు కదా చెప్పండి మీరే ఉంటారు సార్ ఇది ఈ నేను చెప్తున్నాను కదా రాజకీయ పార్టీలకు ఈ పత్రికలు అనుబంధ సంస్థలుగా మారిన తర్వాత ఇంతకన్నా మనం గొప్పగా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమండి రాజ్ పత్రికా విలువలు అనేవి పూర్తిగా అధమ స్థాయికి చేరుకున్నాయండి వారికి ఇష్టమైన కొంతమంది ఆకాశాన్ని ఎత్తాలనుకుంటే వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆకాశానికి ఎత్తడం లేకపోతే వాళ్ళు నిజాయితీ పెళ్ళినప్పుడు కూడా వారి గురించి పట్టించుకోకపోవడం అనేది గత ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఎన్ని పత్రికలు చేస్తూనే ఉన్నాయి దీనికి మినహాయింపుగా ఏమి పథకం మనం ఆశించలేమండి మీకు మీకు కొన్ని వార్తలు చూస్తే మీకు గమనించి ఉంటారు తెలంగాణ ఎడిషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఓ రకంగా ఉంటుంది వాళ్ళ వార్త వార్త వైఖరి తీరు ఏపీకి వస్తే మీకు ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం తప్పు చేసినప్పటికీ కూడా అయితే అక్కడ ఇటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని తీసుకెళ్లేమో వాళ్ళు లోపల వేయటం ఏపీలో ఏ చిన్న సంఘటన చిన్న దాన్ని తీసుకెళ్లి బ్యాన్ చేయటం అనేది గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా వారు చేస్తున్న పని ఫలితంగానే జరుగుతున్న పరిణామం ఏంటంటే వీరు విశ్వసనీయతను కోల్పోయి క్రమంగా సర్క్యులేషన్ కూడా కోల్పోతున్నారు అంటే వీరి వారి పతనాన్ని వారే కొని తెచ్చుకునే విధంగా రఘునాథ్ బాబు గారు ఇది ఇప్పుడు నిన్న నిన్న ఏదో ఒక ఒక ఆఫీసర్ మీద ఎంక్వైరీ కొనసాగించండి అన్నందుకే ఫస్ట్ పేలో వేసి పెద్ద ఎత్తున వేశారు ఇవాళ ఇంత పెద్ద వార్త వస్తే కనీసం వేయలేదని ఫస్ట్ పేలో కనపట్టలేదని అన్నారు మరి నేను అది ఏపీ వేసిన కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పాలి ఇందాక ఐదో పేజీలు వేశారని చెప్తుంది ఇప్పుడు పత్రికలు డెఫినెట్గా వాళ్ళ విశ్వసనీయత కోల్పోతున్నాయి మరి మీరు ఒకప్పుడు ఈనాడులో పనిచేశారు ఆ రోజు ఈనాడులో ఒక వార్త వచ్చిందంటే పాతికేళ్ళనాడు అది ఇక ఒక రాజమద్రులాగే ఇక చూడక్కర్లా అది నమ్మేయచ్చు అట్లా ఉండే అంటే అప్పుడు కూడా లైన్స్ తీసుకున్నా కూడా కానీ మిగతా టైంలో నలభై ఏళ్ళ గురించి చూద్దాం ఆ రోజుల్లో మన కానీ తర్వాత తర్వాత ఏమైందంటే నేను ముఖ్యమంత్రులని దించగలను ఎక్కించగలను అనేటటువంటి అంటే ఇది ఒక రాజకీయ ప్రయోజనాలకి అయిపోయింది అక్కడ దాని విలువలు పోయినాయి ఇవాళ సోషల్ మీడియాలో వచ్చినాక ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ వచ్చింది ఆ తర్వాత సోషల్ వచ్చింది ఇప్పుడు సోషల్ వచ్చిన తర్వాత నిజంగా ఈ పత్రికలు రాసేటికి ఎటువంటి వాల్యూ లేదు అయినా కానీ ఆడ ద్వారా ఆడ లేదు కొనసాగించుకుంటున్నారు రైట్ కృష్ణరాజు గారు రఘునాథ్ బాబు గారు నాగార్జున్ యాదవ్ గారు అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు ఇది నేటి వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం నమస్కారం